Muy buenas chavales y bienvenidos al canal Tele Mierda Porque poquito para acá, que se apunta abajo la cámara, ¿no? Está un poquito así en esa para abajo, yo no sé, me voy a tener que meter así en la, en la... Vamos a ponerlo un poquito bien, hombre A ver, así es que con la silla está más para abajo Estoy uno aquí que no se cuadra todavía bien ¡Ahí cuadrado! ¡Ahí! como tiene que ser? Empezamos el vídeo Ya sabéis, chavales, que lo importante en el programa el Chiringuito de Jugones desde hace muchísimo tiempo Es que todo el mundo le esté lamiendo, haciendo la pelotita a Pedrerol Pero él ha lamido y no ha sacado la lengua, ¿ves? Así... Y haciéndole la pelotita a Pedrerol Y ayer fue el culmen total De todos los palmeros del chiringuito Alabando ahí al jefe Que no estaba, por cierto Pero era su cumpleaños Y desde aquí queremos saludar a Josep Pedrerol Un saludo, aunque yo esté bloqueado en tus redes sociales Un saludo y felicidades Por supuestísimo de corazón que cumpla mucho más Eso está clarísimo Pero no tiene nada que ver con que ayer en el programa Te estuvieran haciendo y lamiendo perfectamente todos tus contertulios, llamando en absoluto y riguroso directo a Pedrerol para darle las felicitaciones en persona, pero hicieron una cosita así que veo yo a dramatizar, dentro de dramatización. Hola, soy Juan Fesanz y ahora mismo estoy presentando el chiringuito, aunque Pedrerol de vez en cuando o prácticamente todos los días me pisa y entra en los directos y se lleva todas las alabanzas del programa, pero no pasa nada, porque yo ahora mismo cojo aquí mi móvil, lo llamo en directo y digo espérate, espérate, que te pongo en el micrófono ¡Hola Pedrerol! ¿Qué tal? Muchísimas felicidades, es que estamos todo el mundo aquí que lo flipamos contigo ¿Cómo, cómo? ¿Que no se escucha bien? ¿Lo pego más todavía? ¿Lo escuchas ahora? ¡Oh, qué guay! ¿Verdad Pedrerol? Tu cumpleaños te habrán regalado cositas, te habrán regalado globitos, habrá hecho los sándwiches típicos de triangulitos rellenos de chopper pork, o sea todas esas cositas, ¿verdad Pedrerol? ¡Oh! Oh, qué contento estamos todos aquí, estamos que no creemos en nuestro entusiasmo La verdad es que lo pase muy bien, venga, adiós Pedrerol Una vez hecho esta tontería, chavales, eso es lo que ocurrió en el chiringuito Pero que lo queréis ver, no, mira, yo pongo un poquito no, Espera, espera, Jota, espera bueno, Vamos a ver venga, si... Vamos a conseguir Ahora va por mí Ojo, eh, ojo uh. Dale importancia ahora, joder Oye, está ¿Se oye? Dato no No Buenas ¿Se oye ahora? Se oye, se oye, hola, hola ¿Me oyes? ¿Me oyes? Hombre. Buenas noches Josep Pedrerol, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, la gente estará diciendo que, que a quién estábamos llamando desde hace un rato. ¿Estabas viendo el programa o no? Sí, sí, pero tenía el teléfono que, que le tenía, lo, tenía, lo tenía cargando, pero pensaba que llamabais a Hazard o a Messi. <risa> no, 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 no. Josep, hemos dicho que llamamos a alguien más importante. Al final llamamos a alguien más importante. No, no, no. Y la gente dirá, ¿por qué le estamos llamando? Yo estoy... Sí, yo estoy más delgado que, que Hazard. <risa> oh, oh. Qué bueno, ahora hay que tener cuidado con las vacaciones. Pero para el que no lo sepa, eh, hemos dicho, ¿por qué llamamos a Josep? Bueno, pues que hoy Josep cumple años. ¡Hola! Y ya cuando habéis visto este poquito habéis visto todo el mundo aplaudiéndolo y haciéndole las gracietas típicas, lo que más me sorprende en este vídeo, chavales, que ha pasado por alto y que es espeluznante, que se te ponen los pelos como escarpias, es que Cristóbal Soria es el único que ha dicho ahí seriedades. Es el único que ha dicho verdades. Es el que le ha estado metiendo el dedo en la llaga, como suele ser en él, y le ha echado bemoles a Pedrerol, como hizo el otro día Javi Balboa. Se están subiendo un poquito por la parra en los contertulios. Desde que no está Pedrerol en el plató, parece que a distancia le están echando bemoles a la cosa y empezó a preguntarle seriamente por el tema de que se retracte de todo lo que ha dicho de Leo Messi en estas semanas pasadas. Pero el tío estuvo ahí serio y dijo, esta es mi ocasión, Pedrerol está en su casa tranquilo. Tranquilito, yo aquí vengo y le echo cojoncitos a la cosa. Y cogió el tío y en plan serio, como veis a continuación, le echó bemoles. De hecho de menos la autocrítica de, de J. Jordi de Soria con el Messi, pero es algo que imagino que, que conseguiremos en los minutos, porque yo creo que, que, que el que tiene que hacer pasar autocrítica es el culé. Entonces he hecho de menos que eso lo haga J. Jordi y Soria y espero que esté a la altura, yo creo que lo vamos a conseguir. ¿Hazlo tú? De verdad que sí. ¿Hazlo tú? ¿Eh? ¿Hazlo tú? Hazlo tú, Pedro. Claro. Dice, Josep, dice Soria sí. que, que la autocrítica también la tienes que hacer tú. Claro, con, con Sí, mi autocrítica fue decir que Bartomeu iba a hacer que Messi se quedase. Y Soria decía lo contrario. Esa es mi autocrítica, sí. <risa> Y es que es increíble, como más de uno ya estoy comentando, se le está subiendo a las barbas a Pedrerol, al jefe. Y hay que tener cuidado porque, ¿qué será lo siguiente? Que Tomás Roncero o incluso Edu Aguirre estén diciéndole verdades a Pedrerol a la cara. Esto es curioso, ¿eh? Esto aquí puede ocurrir cualquier cosa en el mundo chiringuito. Así que ayer fue Cristóbal Zoria. ¿Se habrá jugado Cristóbal Zoria su continuidad en el programa como hizo Javi Balboa los otros días? Que por cierto, Javi Balboa, no sé yo todavía si ha vuelto o no ha vuelto al chiringuito desde que le echó también bemoles al director del programa. Así que, chavales, las cosas están complicadetas. Y también 
Quiero decir aquí que Cristóbal Soria siguió echándole bemoles a la cosa cuando minutos después del programa tenía detrás el escudo del Madrid y el tío se levantó y montó su circo auténtico de todos los programas en los que va. Y esto ya no tiene que ver con que le eche bemoles a Pedrerol o no le eche bemoles, chavales, sino que el tío ya cogió y dijo, a ver... Tengo que darme aquí notar, soy el nuevo Edu Aguirre del programa y salgo diciendo que me quiten el escudo del Madrid de, mar, de detrás, que me da urticaria en la piel y que no quiero que me lo pongan de fondo. Y lanzó e hizo su auténtico show, su circo, delante de todos los contertulios, los cuales le rían sus gracietas como siempre hacen. Lleva un año. Ah, si eso... Me ramos, mira. Sí, quítame el escudo de aquí detrás, me quitarme el escudo de Edu, yo tengo que salgo me saca lo del escudo del Madrid detrás, hombre. Quitarme el escudo del Madrid detrás, hombre, no puede ser. Que cada vez que salgo me saca el escudo del Madrid detrás, hombre. Que no pasa nada. Que no puede ser. Que estoy sentado y cada vez estoy entrando cosas por aquí. Me está entrando roncha por aquí. Que no puede ser. Estoy sentado aquí y cada vez que salgo me saca con el escudo del Madrid aquí detrás. Me está entrando roncha por aquí, hombre, y picores y cosas. ¿Qué está hablando el señor? Otra vez, míralo. Tomás, Tomás. La solución. ¿Qué ocurre ahí fuera? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay gente ahí fuera? Que no me deja grabar, hombre. Cinco minutos después. Así que nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo solo quería dejaros constancia de lo que ocurría en el chiringuito. De lo que... A ver, que no me dejan con... Que están moviendo ahí cordeles. ¿Qué pasa, chiquillo? Que no puedo grabar. Ya está cerrado. Continuamos. Así que lo que estaba intentando decir por un décima vez, chavales. Aquí, chavales, hay que dejar las cosas claras. ¿Será despedido Cristóbal Soria del chiringuito? ¿Consideráis que eso que hizo fue lo correcto y que le tenía que echar bemoles a Petrerol en absoluto y riguroso directo? Dejármelo por los comentarios, por supuestísimo. Y además, además, ¿se le subirá, como he dicho durante el vídeo, algún que otro contertulio más a las barbas al presentador y director del programa? También es curioso, ¿eh? Esto queda mejor con la música de Expediente X. ¿Se le subirá algún que otro contertulio de nuevo a las barbas a Pedrerol? Así que hasta aquí el vídeo, no me enrollo más. Hemos hecho hoy bastantes tonteritas en el programa aquí en absoluto directo y riguroso. Dejadmelo todos los comentarios, suscribiros al canal, que si lo pongo con Expediente X queda mejor. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós. Grande, José. Felicidades y disfruta de la vacación. Nos vemos el domingo. Adiós. Deja a los chavales, usted, Pablo, déjalo que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos.